Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video, we are going to discuss about the chapter number 3 of SPCC 12th standard that is Debenture. Friends, if you have already subscribed to my channel, please watch this video until the end of video ko anth tak ga, aur ise like and share it. And if you have not subscribed to my channel, then friends, isko abhi aap log subscribe to my channel so that you have 11th और 12th standard के accounts, SPCC और business के related जो भी videos है, वो आपको मेरी channel पे देखने को मिलेंगे। तो friends, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं debenture, debenture क्या होता है? पहले वो उसको हम लोग देख लेते हैं introduction. In today's modern times, when joint stock companies need capital for a long period, they issue shares or debenture to raise capital. यानी आज के जमाने में जब joint stock companies जो है, यानी कि जो companies है उनको जब अपना कैपिटल को रेस करें यानी कैपिटल यानी उसको बढ़ाना है अगर तो क्या करेगी कंपनी या तो वो शेयर्स को इश्यू करेगी या फिर वो बोरो करेगी कैपिटल इन टर्म्स ऑफ डिबेंचर यानी डिबेंचर के जरिए ये भी जो इस तरह से हम लोग शेयर्स को जिस तरह से इश्यू करते हैं वैसे भी डिबेंचर को भी इश्यू किया जाता है लेकिन डिबेंचर और शेयर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है डिबेंचर जब इश्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए बोरोड कैपिटल यानी ये हमने उधार लिया है किसी से यानी हम जो जनरल पब्लिक जो डिबेंचर खरीदेगा हमारी कंपनी का वो हमारे लिए क्या हो जाएगा एज ए क्रेडिटर की तरह हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि हमने उससे कर्ज लिया है तो ये जो पैसा हमें कंपनी को जो डिबेंचर के माध्यम से जो हमें कैपिटल मिलेगा इसे बोला जाएगा बोरोड कैपिटल डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इश्यूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी फॉर रेजिंग डेप्ट एंड एक्नॉलेजिंग द डेप्ट डिबेंचर जो है वो एक डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पे एक एक्नोलेजमेंट करता है कि हाँ भाई कंपनी ने इतना कर्ज इस डिबेंचर होल्डर के पास से लिया है यानी उस पर कंपनी का एक सील लगेगा थप्पा लगेगा और कंपनी यहाँ पे उसको एक्नोलेज करती है कि भाई आप जो डिबेंचर होल्डर है उससे हमने आपके पास से इतना जो रुपया है वो एज ए कैपिटल एज ए डिबेंचर का हमने आपसे पैसा लिया है और वो हमको उसका एक प्रिस्क्राइब जो टाइम दिया होगा टाइम लिमिट के बाद हम आपको वो पैसा आपका वापस लौटाएंगे The interest on debt raised through debenture is paid at a predetermined rate. जो हमने debenture issue किया तो यहाँ पे हमने कर्ज लिया है debenture holder के पास यानी कि debenture holder ने हमें उतना पैसा हमें दिया है तो यहाँ पे हमें जो company है वो company debenture holder को interest pay करेगी जब interest pay करेगी तो उसका जो rate जो होगा वो भी predetermined यानी कि already fix होगा जब ये debenture हम issue करते हैं उसी वक्त यहाँ पे इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी डिसाइड हो चुका होगा कि कितना परसेंट इंटरेस्ट हर साल डिबेंचर होल्डर को मिलेगा फॉर दिस कंपनी क्रिएट्स अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और ये जो इंटरेस्ट जो पे करना है इसके लिए कंपनी के पास जो खुद की जो एसेट होती है उसको फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर रखते हैं फ्लोटिंग यानी कि फ्लेक्सीबल यानी उतार चढ़ाव रहेगा यानी कि कंपनी है जो कुछ एसेट जो है वो उसको बेचेगी नहीं उसको सिक्योर करके रखेगी क्योंकि जो डेप्ट यानी कि जो कर्ज लिया है डिबेंचर होल्डर्स के पास से तो उसको वापस चुकाना पड़ेगा तो इन केस अगर कंपनी को अगर कुछ लॉस होता है या फिर वो डाउन हो जाती है कंपनी तो जो एसेट जो है वो उन्होंने जो सिक्योर करके रखी है वो एसेट को बेच के डिबेंचर होल्डर्स को उसका पैसा लौटा सकती है इसलिए अभी बोला फॉर दिस कंपनी क्रिएट्स ए फ्लोटिंग चार्ज यानी फिक्स रेट पर तो नहीं रखेगी फ्लोटिंग यानी कि फ्लेक्सीबल रहेगा तो इस तरह से कंपनी जो है वो एक जो डिबेंचर जब इश्यू करेगी तो हो सकता है कंपनी जो है वो अपनी एसेट को भी मोर्गेज करेगी यहाँ पे हम लोग देखेंगे भी डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर क्या है द टर्म डिबेंचर इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड डेबर डेबर मींस डेप्ट ये जो वर्ड जो डिबेंचर है वो हमको लेटिन वर्ड से हमको मिला है और वो है डेबर यानी कि इसका मतलब होता है कर्ज डेप्ट यानी कर्ज Thus, it can be said that a debenture is a document denoting debt of the company. यानी इसी प्रकार से इसको बताया जाएगा कि जो debenture है वो एक इस प्रकार का document है जिससे denote करता है यानी कि वो बता दे कि भाई company ने इतना कर्ज लिया है. Debenture is a type of document issued under the common seal of the company acknowledging the debt. Debenture है वो एक प्रकार का document है जो एक company के common seal यानी उसका एक थप्पा लगा हुआ है और उसमें acknowledge किया है. यानी कि उसमें खातरी दी गई है कि माहरी दी गई है कि भाई हाँ हमने इतना कर्ज आपसे लिया है ये जो डेफिनेशन है वो दिए है हमें सर फ्रांसिस टर्मेर ने अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है डिबेंचर डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एंड एक्नोलॉजिंग एक्नोलॉजमेंट ऑफ इनडेपनेस इश्यूड बाई द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील एंड गिवन एज अंडरटेकिंग टू रिप्ले रिपे द डेप्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट 
or at the option of the company and in the meantime to pay interest thereon at a fixed error at interval stated at interval stated in the debentures यानी डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कंपनी ने एक्नोलेज किया है कंपनी के कॉमन सील लगा के कि भाई हमने आपसे इतना कर्ज लिया है अब वो जो डिबेंचर यानी जो हमने जो डॉक्यूमेंट जो बनाया वो डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी मेंशन किया होगा कि ये कौन से पीरियड के ऊपर आपको इसका पैसा वापस मिलेगा और हर साल इस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये सारा इसके अंदर मैंशन किया होगा ना डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है पहला इश्यूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक तो कंपनी के कॉमन जो एक जैसा ही सील होगा उसके अंदर उसको इश्यू किया गया है सेकंड एक्नोलॉजिंग द डेप्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड अमाउंट यानी कितनी अमाउंट डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को दी है वो अमाउंट भी उसके अंदर मैंशन की होगी और एक्नोलेज किया होगा कि भाई इतना रुपया हमने आपसे कर्ज लिया है थर्ड इन विच टिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिपेड कौन से वक्त तक ये प्रिंसिपल यानी जो डिबेंचर होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी के अंदर वो पैसा उसे वापस कितने समय में मिलेगा वो भी उसमें लिखा होगा एंड इंटरेस्ट एट ए स्पेसिफाइड रेट इज पेएबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितने परसेंट इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को हर साल मिलेगा ये भी इसमें मैंशन किया होगा एंड फिफ्थ पॉइंट होगा इसके अंदर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और जो डेप्ट जो डिबेंचर होल्डर के पास से जो पैसा लिया है यानी कि जो कर्ज लिया है उसके अगेंस्ट में कंपनी ने कौन सी एसेट को चार्ज रखी यानी फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर कौन सी एसेट को उन्होंने मॉर्गेज करके रखा है उसके बारे में भी मेंशन जो है वो ये डॉक्यूमेंट जो है डिबेंचर का उसके अंदर मेंशन किया होगा यानी कि जो डिबेंचर जब होल्डर को ये डिबेंचर सर्टिफिकेट जब इश्यू किया जाएगा तो उसके अंदर हर चीज़ मैंशन की होगी एक तो कंपनी का सील होगा उसमें अमाउंट मैंशन की होगी कि इतनी अमाउंट हमने आपसे कर्ज लिए ये अमाउंट हम आपको वापस कब करने वाले हैं सर्टेन पीरियड जो होगा उसका पाँच साल दस साल उसके बाद आपको ये मिलेगी ये फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं कि जो डिबेंचर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो कम से कम पाँच साल सात साल दस साल के लिए डिबेंचर इश्यू होता है तो इतना टाइम पीरियड तक जो इन्वेस्टर जो है डिबेंचर होल्डर है उसका अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा फिर उसके अंदर ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें यह भी लिखा होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको कब वापस मिलेगी आपको हर साल कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा ये भी इसके अंदर मेंशन किया होगा और कंपनी ने कौन सी अपनी खुद की एसेट को आपके कर्ज के लिए यानी कि डिवेंचर होल्डर के कर्ज के लिए कौन सी एसेट को चार्ज पर रखा है मोर्गेज किया ये भी इसमें मेंशन होगा तस जोस्टो कंपनीज एस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट इश्यू डिवेंचर फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट तो जो जोस्टो कंपनीज जो है वो कंपनीज एक्ट के तहत डिबेंचर कब इश्यू करेगी जब उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट है यानी जो बहुत लंबे समय के लिए अगर उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो डिबेंचर को इश्यू करेगी लेकिन हर कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि इक्विटी शेयर सबसे पहले वो इश्यू करेगी डिबेंचर अगर उसे इश्यू करना है तब भी अगर कंपनी नहीं है तो सबसे पहले उसे इक्विटी शेयर ही इश्यू करना पड़ेगा इक्विटी शेयर इश्यू करने के बाद फिर वो प्रिफ्रेंस शेयर या डिबेंचर इश्यू कर सकती है द डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड आफ्टर ए फिक्स पीरियड यानी उसका एक स्पेसिफाइड टाइम दिया होगा कि इतने साल के बाद आपको डिवेंचर का पैसा मिल जाएगा रिडीम करना है यानी कि उसको वापस मिलना है तो जो डिवेंचर होल्डर है उसे एक जो फिक्स पीरियड जो दिया होगा उस पीरियड के बाद उसको उस टाइम के बाद उसका पैसा उसे वापस मिल जाएगा अ रिलेशनशिप ऑफ डेप्टर एंड क्रेडिटर इज क्रिएटेड बिटवीन द कंपनी एंड द डिवेंचर होल्डर अब यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर और कंपनी जो है उन दोनों के बीच के अंदर डेप्टर और क्रेडिटर का जो रिल रिलेशन जो है वो क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कर्ज लिया है डिबेंचर होल्डर के पास से इसीलिए इसको बोला जाता है बोरोड कैपिटल क्या बोला जाएगा इसको बोरोड कैपिटल तो कंपनी ने यहाँ पे कर्ज लिया है तो कंपनी जो है यहाँ पे वो डेप्टर बनेगी और डिबेंचर होल्डर जो है उसने कंपनी को कर्ज दिया है डिबेंचर खरीद के तो यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर है वो यहाँ पे क्रेडिटर बन जाएंगे कंपनी के लिए द डिबेंचर होल्डर्स डज नॉट गेट अ राइट टू वॉट इन द कंपनी एंड ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अब देखिए शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में क्या मेन डिफरेंस है ये देखिए आप यहाँ पे डिबेंचर जो होल्डर जो है उसे कंपनी की कोई भी मीटिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है किसी भी मैनेजमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और इसे यहाँ पे वोटिंग का अधिकार नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसने कर्ज दिया है यानी ये एज ए क्रेडिटर है ये यहाँ पे ओनर नहीं है शेयर होल्डर क्या होते हैं ओनर होते हैं लेकिन डिबेंचर होल्डर है वो ओनर नहीं है ये यहाँ पे कंपनी के क्रेडिटर है इसलिए ये लोग जो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में कहीं भी हिस्सा नहीं लेंगे और इन्हें वोटिंग का भी राइट नहीं मिलेगा क्योंकि इनको इनका पैसा एक स्पेसिफिक टाइम जो दिया होगा उ
जब पैसा वापस मिल जाएगा तो फिर उनको मैनेजमेंट में रखने के यानी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का उनका कोई अधिकार नहीं मिलेगा बट डिबेंचर होल्डर कैन अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी टू सेफ गार्ड देर इंटरेस्ट बट हाँ डिबेंचर होल्डर्स जो है वो अपने बिहाफ के ऊपर जैसे कि शेयर होल्डर्स है वो अपने बिहाफ के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर डायरेक्टर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको अपॉइंट करते तो डिबेंचर होल्डर जो है वो क्या करेंगे अपने सेफ गार्ड यानी उनका जो इंटरेस्ट उनके हित के अच्छे के लिए ये लोग क्या करेंगे एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे ये लोग डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं वेन द कंपनी गोज इन लिक्विडेशन द डिबेंचर होल्डर्स आर पेड देयर मनी ऑन प्रायोरिटी बेसिस बाय सेलिंग द एसेट ऑफ द कंपनी अगर कंपनी बंद करने की बात आती है यानी लिक्विडेशन की जब प्रोसेस होगी तो डिबेंचर होल्डर है वो क्रेडिटर है इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला अधिकार जो पैसा मिलने का है यानी कर्ज ये कर्जदार है कंपनी के लिए तो इनको सबसे पहले अधिकार मिलेगा कि इनको जो कंपनी की जो एसेट अगर बेची जाएगी तो बेचने से जो पैसा आएगा उसमें से सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को उसका पैसा मिलेगा डिबेंचर होल्डर को पैसा देने के बाद अगर फिर पैसा बचेगा तो प्रेफरेंशियल होल्डर को मिलेगा और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा यानी कंपनी के लिए कंपलसरी है कि इक्विटी शेयर पहले इश्यू करे उसके बाद प्रेफरेंस और उसके बाद डिबेंचर लेकिन जब पैसा देने की बात आ रही है अगर लिक्विडेशन प्रोसेस होती है तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा डिबेंचर होल्डर को क्योंकि डिबेंचर होल्डर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपना पैसा ब्लॉक करके रख रहा है शेयर होल्डर क्या है कि एक बार शेयर परचेस कर दिया तो वो तुरंत ट्रांसफर भी कर सकता है किसी को लेकिन डिबेंचर होल्डर ने एक बार डिबेंचर खरीदा तो वो पाँच साल दस साल जो भी उसकी टर्म फिक्स होगी उस फिक्स टाइम तक वो उसको बेच नहीं सकता है इसी वजह से यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर है उसको प्रायोरिटी मिलेगी अगर कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस होती है तो तो समझ में आया अपने आपको अब हम लोग देखते हैं डिबेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं तो डिबेंचर्स जो है वो तीन प्रकार चार प्रकार के होते हैं For the convenience of the public, the company management issues different type of debentures. Debenture holders give give utmost importance to the security of their money. और debenture holders जो होते हैं, उन्हें पूरी security provide की जाती है. इसीलिए यहाँ पे बताया ना कि उसको एक asset जो उसको charge कर देते हैं, एक asset को रख देते हैं, mortgage कर देते हैं. क्यों? क्योंकि अगर company को कुछ भी नुकसान हुआ या कुछ भी problem हुआ, तो वो asset को बेच के जो debenture holder है, उसको उसका पैसा पहले वापस मिल जाएगा. तो जो डिबेंचर्स के जो टाइप है वो कितने हैं चार है पहला है मॉर्गेज डिबेंचर सेकंड फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर थर्ड वन इज द पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड फोर्थ वन इज द नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर चार प्रकार के डिबेंचर है तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग कौन सा है मॉर्गेज डिबेंचर द कंपनी बाय इश्यूइंग सच डिबेंचर्स कंपनी इस प्रकार के मॉर्गेज डिबेंचर अगर इश्यू करती है तो कंपनी क्या करेगी क्रिएट ए चार्ज ऑन द एसेट विच कैन बी फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज तो कंपनी जो है वो एक कंपनी की अपनी खुद की एक एसेट को वो मॉर्गेज कर लेंगे मॉर्गेज कर लेंगे यानी कि उसको वो लोग बेचेंगे नहीं उसको जो डिबेंचर होल्डर को वापस पैसा देने का होगा तो अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो इसको इस्तेमाल कर सकती है तो इसे फिक्स चार्ज या तो फ्लोटिंग चार्ज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है फ्लेक्सीबल ऊपर चढ़ कभी भी यानी एक फिक्स चार्ज नहीं होगा उसके अंदर कभी भी चार्ज में चेंजेस हो सकता है तो इस तरह फ्लोटिंग चार्ज या तो फिक्स चार्ज के ऊपर एक एसेट को वो लोग मॉर्गेज करेंगे द कंपनी हैज टू ऑप्टेन द अप्रूवल ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ द डिबेंचर होल्डर और ये जो मॉर्गेज डिबेंचर जब इश्यू करना है तो पहले जो एसेट को मॉर्गेज करना है उस एसेट के मॉर्गेज करने के लिए पहले जो डिबेंचर होल्डर्स ने जो अपॉइंट किया था ट्रस्टी डिबेंचर ट्रस्टी उसकी पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन रिगार्डिंग दिस एसेट्स यानी उस एसेट के बारे में अगर कोई भी डिसीजन लेना है जो मॉर्गेज करिए है तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डिसीजन लेना है तो पहले डिबेंचर ट्रस्टी जो होगा उसकी अप्रूवल लेनी यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगी कंपनी के लिए एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन द डिबेंचर होल्डर हैव द फर्स्ट राइट ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और अगर लिक्विडेशन जब होता है तो डिबेंचर होल्डर जो उसको सबसे पहला राइट right मिलेगा अधिकार मिलेगा जो एसेट जो मॉर्गेज करके रखिए उसके ऊपर पहला अधिकार किसका रहेगा यस डिबेंचर होल्डर का तो ये था हमारा पहला प्रकार जो डिबेंचर का है नाउ द सेकेंड वन इज द फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी कि एफ सी डी एफ का मतलब है फुल्ली सी कन्वर्टिबल एंड डी फॉर डिबेंचर फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी इसमें क्या होगा इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट विद द डिबेंचर होल्डर ऑन कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिस डिबेंचर आर कन्वर्टेड इन टू इक्विटी शेयर 
जो एग्रीमेंट बना है डिवेंचर के अंदर कि एक फिक्स टाइम तक आप उसका पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा और वो जो फिक्स पीरियड जब खत्म हो जाएगा वो टाइम ड्यूरेशन खत्म होता है तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट बना है ये जो इस प्रकार का एग्रीमेंट है ये परचेस करते वक्त ये एग्रीमेंट बनेगा तो एग्रीमेंट जब बन रहे तभी यहाँ पे ये डिसाइड हो गया कि जब आपका जब टाइम पीरियड खत्म होगा यानी आपको पैसा वापस लौटाने की जब बात आएगी रिडीम करने की बात आएगी तो आपको जो है वो पैसा नहीं मिलेगा लेकिन आपको कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स यानी अब वो जो कीमत आपको जो देनी है कंपनी जो डिबेंचर होल्डर को जो कीमत वापस लौटानी है उस कीमत के उस वक्त जो इक्विटी शेयर का जो दाम चल रहा है उतने इक्विटी शेयर से वो आपको कंपनी अब दे देगी यानी यहाँ पे उसको पैसा नहीं मिलेगा क्या मिलेगा इसको यहाँ पे इक्विटी शेयर मिलेंगे द कंपनी गिवस टू ऑप्शन टू होल्डर्स फर्स्ट टू रिडीम द डिबेंचर्स और टू टेक इक्विटी शेयर ऑफ द सेम अमाउंट यानी यहाँ पे डिबेंचर होल्डर है उसको दो यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे पहला ऑप्शन क्या होगा कि डिबेंचर को रिडीम कर ले यानी कि जो पैसा है वो अपना वापस मिल जाएगा उसको और सेकंड ऑप्शन है कि जो पैसा मिलना है उस कीमत के आपको कंपनी के शेयर मिल जाएंगे यानी कि इक्विटी शेयर आपको मिल जाएंगे इफ डिबेंचर होल्डर्स ऑप्ट फॉर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स देन ही इज राइट एज क्रेडिटर कम टू एन एंड एंड ही गेट्स राइट एज ए इक्विटी शेयर होल्डर और अगर जो डिबेंचर होल्डर है ये रिडिम्शन के टाइम के ऊपर अगर रिडम्शन का ऑप्शन नहीं अप, 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 लेता है सिलेक्ट करता है और ये ऑप्शन लेता है कि उसे कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि फुल्ली कन्वर्टेबल अब उसे इक्विटी शेयर्स चाहिए जो अमाउंट उसे मिलनी थी वो अमाउंट के बराबर उसे अब उसको यहाँ पे इक्विटी शेयर्स मिल जाए तो अब यहाँ पे जो है जब उसको इक्विटी शेयर मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा अब कंपनी के लिए शेयर होल्डर बन जाएगा अब ये डिबेंचर होल्डर नहीं रहा तो डिबेंचर होल्डर नहीं रहा तो अब यहाँ पे जो उसका जो रिलेशन जो था एज ए क्रेडिटर वो क्रेडिटर वाला रिलेशन इसका खत्म हो जाएगा जब उसका क्रेडिटर वाला रिलेशन खत्म हो जाएगा तो उसे जो प्रायोरिटी वाला जो उसका जो राइट था यानी अगर एसेट के ऊपर उसे सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी अगर लिक्विडेशन होता है तो उसे सबसे पहले पैसा मिलेगा तो अब ये इक्विटी शेयर होल्डर बन गया जब इक्विटी शेयर होल्डर बन गया तो अब उसे ये राइट भी नहीं मिलेगा अब ये क्या बन जाएगा कंपनी के लिए एक शेयर होल्डर बन जाएगा तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा अब ये शेयर होल्डर बनेगा तो इसका नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में इसका नाम आ जाएगा अब इसको इंटरेस्ट जो मिलना है डिवेंचर के ऊपर वो डिवेंचर पे अब इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा अब इसको क्या मिलेगा यस yes, इसको मिलेगा डिविडेंड डिविडेंड कब मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से टैक्स पे करती है टैक्स पे करने के बाद अपने लिए कुछ रिजर्व रखती है और रिजर्व में से फिर बाद में अगर कुछ पैसा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट जो डिविडेंड पे करते तो यहाँ पे अब ये डिबेंचर होल्डर से अब इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा और यहाँ पे इसे जो है अब कौन सा राइट मिलेगा एज अ शेयर होल्डर कैसे यहाँ पे राइट मिलेगा नाउ द सेकंड वन जो सेकंड टाइप जो है वो है हमारा पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी उसे बोलेंगे पी सी डी पी फॉर पार्टली सी फॉर कन्वर्टेबल एंड डी फॉर डिबेंचर ही द डिबेंचर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट वेर वन पार्ट इज फुल्ली कन्वर्टेबल एंड अदर पार्ट इज नॉन कन्वर्टेबल यहाँ पे क्या होगा पार्टली कन्वर्टेबल यानी जब इसे रिडम्शन का जब टाइम आएगा तो रिडम्शन के टाइम के ऊपर उसे ऑप्शन दिया जाएगा कि रिडम्शन जब टाइम जब आ गया तो आप अगर चाहे तो पूरा पैसा ले लो अगर पूरा नहीं लेना है तो अगर आपको उसको हिस्से करना है यानी कि पार्ट में चाहिए तो आप थोड़ा पार्ट है उसका आपको पैसा आपको मिल जाएगा और बाकी का जो आपको पैसा नहीं लेना है तो उसके अगेंस्ट में आपको जो है वो कंपनी के शेयर्स यानी कि इक्विटी शेयर आपको मिल जाएंगे इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड अगेंस्ट द कन्वर्टेबल पार्ट वाइल द नॉन कन्वर्टेबल पार्ट इज रिडीम यानी जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट यानी जो आपको उसका पैसा चाहिए वो आपको वापस मिल जाएगा और कन्वर्टेबल पार्ट यानी जिसके अगेंस्ट में आपको उसका इक्विटी शेयर्स चाहिए तो जो कन्वर्टेबल पार्ट आपने रखा था उस कीमत के आपको इक्विटी शेयर मिल जाएंगे तो अब यहाँ पे अगेन फिर क्या होगा नाउ आपने आपका पैसा भी वापस ले लिया और बाकी आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो वापस यहाँ पे आप लोग अब डिबेंचर होल्डर नहीं रहेंगे वापस ये जो है डिबेंचर होल्डर और उसका जो रिलेशन जो था क्रेडिटर वाला वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा जितना पैसा उसने ले लिया अब वहाँ पे उसको कुछ कंपनी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन अब ये इक्विटी शेयर जितना पार्ट का उसने इक्विटी शेयर लिया है तो अब ये इक्विटी शेयर होल्डर हो गया तो अगेन ये इक्विटी शेयर होल्डर के तरह से शेयर होल्डर के जो राइट है उसको वो एन्जॉय कर सकता है फिर उसके बाद है फोर्थ जो है टाइप वो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि एन सी डी एन फॉर नॉन सी फॉर कन्वर्टेबल एंड डी फॉर डिबेंचर एन डी सी के एन सी डी में क्या होगा दिस डिबेंचर्स आर नॉट
कोई भी उसे इक्विटी शेयर में ट्रांसफर नहीं होगा यानी ये कन्वर्ट नहीं होगा ये सीधा सीधा रिडम्पन पीरियड जब खत्म होता है उस पीरियड पे उसको उसका पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा इसे यहाँ पे इस कीमत की कोई भी इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रांसफर करके देने में आएगा नहीं तो फ्रेंड्स ये थे हमारे चार प्रकार के डिबेंचर्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट है तो आपके कमेंट्स के जरिए मुझे क्वेश्चन पूछिए और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आपके रिव्यूज़ भी मुझे भेजिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे लाइक भी करें अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊँगा यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या है वो मैं आपको बताऊँगा ओके फ्रेंड्स टेक केयर बाय बाय